ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಷಣ ಶ್ರೀ ಬಿಂದಾವನ ಶ್ರೀ ಮಸೃ ಧಾಮ ಕೀ ಜಯ ಶ್ರೀ ನವದೀಪ ಶ್ರೀ ಮಾಯಪ ಧಾಮ ಕಿ ಜಯ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ಪುರಿ ಧಾಮ ಕಿ ಜಯ ಕಂಗ ಮಾಹಿ ಜಮುನ ಮಾಹಿ ಕಿ ಜಯ ತುಲಸಿ ದೇವಿ ಭಕ್ತಿ ದೇವಿ ಕಿ ಜಯ ಸಾಂಗ ಬೈದ ಭಕ್ತ ಬಿಂದ ಕಿ ಜಯ ಹರಿ ನಾಮ ಸಂ ಕೀರ್ತನ್ ಕಿ ಜಯ ಶ್ರೀ ಪೀತ ಭಕ್ತ ಬೃಂದ ಕಿ ಜಯ ಜಾನಿ ಜಯ ಗೋಡ್ ಫೇಮ ನಂದಿ ಆ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಟು ದಿಸೆಂಬಲಿ ಗೋಡಿ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಟು ದಿಸೆಂಬಲಿ ಗೋಡಿ ಆ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಟು ದಿಸೆಂಬಲಿ ಗೋಡಿ ಆ ಗ್ಲೋಯಸ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರು ಗೌರಂಗ ಗ್ಲೋಯಸ್ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ Hare Krishna. <coughs> Thank you for inviting me to your wonderful center. Итак, мы читаем Бхагавадвиду сегодня, глава 6, и текст 39. Сокровисты. Это не шансаян Кришна, чепту ага сиасейта. Это сомнение мучит меня, О Кришна, поэтому я прошу тебя рассеять его. Лишь ты один можешь избавить меня от подобных сомнений. Okay, Комментарий Шабхарпада. Кришне известно все. Прошлое, настоящее и будущее. В начале Бхагавадгиты Господь сказал, что все живые существа были индивидуальными в прошлом, являются таковыми настоящими и сохранят свою индивидуальность в будущем, даже после того, как освободятся из материального плена. Тем самым он уже ответил на вопрос о будущем индивидуального существа. Теперь Арджуна хочет знать, какая участь ожидает неудачливого йога. Ни одно существо не может сравняться с Кришной или превзойти его. Даже так называемые великие мудрецы-философы, зависящие от материальной природы. Поэтому слова Кришны содержат полный и окончательный ответ, рассеивающий все сомнения рассеивающие все сомнения. Кришна в совершенстве знает прошлое, настоящее и будущее, но его самого не знает никто. 
Только Кришне и его преданным, обладающим сознанием Кришны, известно истинное положение вещей. Конец комментария. Ома гянан талам дасья гянан гянан салахая чакшурл мигам не ташмай сигирве инамаха Намао Вишну Брая Кришна Присая Бутарей Симати Бхакти Виданта Свамини Тинамани Намасти Сарасвати Деви Гаурабани Бачарини Нири Шеша Шиннавари Басарастари Джая Си Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Шедвейте Града Шивасари Гаурбакта Винда Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. The translation again, this is my doubt, O Krishna, and I ask you to dispel it completely, but for yourself, no one is to be found who can destroy this doubt. Еще раз перевод. Это сомнение мучает меня, О Кришна, поэтому я прошу тебя рассеять его. Лишь ты один можешь избавить меня от подобных сомнений. The, uh, the question is, the doubt is, we'll go, if you can read text 37 and 38. И в чем тут суть вопроса, если мы прочитаем предыдущие два стиха, 37 и 38. А 37 текст гласит. Арджуна спросил, о Кришна, какова судьба неудачливого йога, который с верой шел путем духовного самопознания, но затем оставил его, прелестившись мирскими удовольствиями и не достиг совершенства? Тех 38. О могучие руки Кришна, разве человек, сошедший с пути йоги, не лишается всех духовных и материальных приобретений и не исчезает, подобно разорванному облаку, нигде не найдя прибежища? You can read the next one also. А также, 40. 40. А, а также мы прочитаем 40 стих. А Верховный Господь сказал, «О сын Притхи, йогу, вершащему благие дела, не грозит гибель ни в этой жизни, ни в следующей. О мой друг, зло никогда не одолеет того, кто творит добро». I, uh, <coughs> Arjuna is asking the question for our benefit. Sometimes we have doubts. Иногда у нас возникают сомнения. What is the what is the what is the destination who of a person who is taken to uh, transcendental life, spiritual life? Что произойдет с человеком, который э, стал на путь трансцендентной жизни, но не достиг э, совершенства в этом? Он не достиг э, уровня самосознания, осознания своих отношений с Кришной. So, we don't lose. We lost. We're giving up the material. Pursued for happiness, and we didn't get our spiritual goal. Так получается, что человек он а, не, до, а, не достиг своей духовной цели, и при этом он потерял свои какие-то материальные вещи. So he doesn't get the spiritual goal, and he, he doesn't he's, he's missed out on the material pleasures. Ну, с одной стороны, он не достиг духовную цель, и, то, и, и при этом он также упустил свои материальные возможности. This is my doubt, Krishna. Please dispel it for me. Аджуна говорит, что вот таково мое сомнение, пожалуйста, Россия его. So, going, saying, worry, activities, И Кришна uh, говорит, не беспокойся, тот, кто занят трансцендентной деятельностью, самой, самой uh, благо, благотворной деятельностью. Uh -huh. Practicing spiritual life is the, is the most auspicious activity. И uh, духовная практика является самой благотворной деятельностью. Because the other material activities, even if they're pious or auspicious, they still lead to rebirth again into the material world. 
даже благочестивая материальная деятельность, хотя она как бы благотворна, тем не менее она заставляет человека снова рождаться в этом материальном мире. Если вы в этой жизни хорошо трудитесь, то вы получите результаты в следующей жизни. Но проблема в том, что для того, чтобы получить эти результаты, вам придется получить еще одно материальное тело. И как только вы получаете новое материальное тело, тело в материальном мире, вы тут же становитесь подверженным старости, болезни, смерти. То есть это не решает проблему рождения и смертей. И Прабхупада учил нас, что не совершайте греховную деятельность, не совершайте благочестивую деятельность, занимайтесь только праведным служением Кришне. Поскольку вся эта деятельность, она материально она вернет вас назад либо в хорошее положение, либо в дурное положение. Но деятельность для удовлетворения Кришны, она не приносит никакого материального результата, не влечет. И практика, которую мы который мы следуем в сознании Кришны, называется акарма. No karma for that. То есть она не увлечет за собой карму. So no karma, what is it? Что значит нет кармы? Поскольку весь uh, мир, он uh, кружится вокруг кармы. Karma karma? Поскольку весь мир uh, движется вокруг кармы. Люди работают ради результата, они стремятся к светлому будущему. Но что бы человек ни делал в материальном мире, он получает последствия. Карма. В материальном мире нет удачи и нет и шанс не выпадает. Luck or good fortune is when you, you meet a devotee. А удача заключается в том, если человек встречает преданного. That's, that's good fortune. Mm -hmm. Вот это действительно удача. Мы принимаем это рождение в соответствии с своей предыдущей благочестивой или греховной деятельностью. So a good, a, a result of pious activity is generally a, a good birth. И хорошая карма влечет за собой рождение в хорошей семье, в высокое рождение. А также привлекательное тело. И хороший разум. И все это последствия благочестивой деятельности. Я смотрю, вы здесь все благочестивые, люди собрались. Мы все тут красавцы и умники. Ну, может, мы в разных слоях общества родились. Но мы ничего не теряем. Yeah, so this, it's called akama, without material result. И деятельность преданных, она называется акарма, то есть та, что не влечет материальных результатов. И если деятельность в материальном мире называется кармой, а мы занимаемся акармой, то как это называется? That's the, the, that's the это, это уровень освобождения. Потому что в материальном мире люди создают только карму. Но если человек действует в этом мире на уровне 
кармы, он не создает последствия, то это уровень освобождения. Шрилапабхад says it's, it's um, imperceptible liberation. И Шрилапабхад называл это невоспринимаемым освобождением. If we're hearing this, this is Krishna. We we're repeating what Krishna is saying in this hall tonight. Yeah. Krishna. What Krishna is saying, we're saying here. We're repeating. И вот repeat. These are the words of Krishna, Bhagavad Gita. Ну вот об этом говорит Кришна в Бхагавад Гите. There must be transcendental что это, это должно быть трансцендентным. So if we focused on this transcendental sound on this discussion, если мы сосредоточим свое внимание на трансцендентном звуке этой беседы, then this is a liberated position. Мы находимся на уровне освобождения. This is akam. There's no karma for this. По, поскольку э, слушание о Кришне не создает карму, so, это а карма. So right now we're liberated. Таким образом, прямо сейчас мы освобождены. Но мы не чувствуем себя таковыми. Это называется невоспринимаемое освобождение. И когда вы достигнете самосознания, тогда вы сможете увидеть это, почувствовать непосредственно. То есть вы сможете воспринять эту трансцендентность. You realize, you self realize means you're realizing yourself. What is the self? The self is spiritual. Satyananda, the soul is spiritual. Что значит самоосознание? Это значит, что человек осознает себя. А кто мы? Мы являемся духовной душой, Satyananda. The same quality as Krishna, Satyananda. Мы обладаем те же качествами, теми же качествами, что и Кришна. So you actually, when you experience the soul, so you actually experiencing Krishna. Same thing. Таким образом, когда вы воспринимаете воспринимаете а душу, тогда воспринимаете и Кришну. So there's, so there's never any loss for that. То есть so. для йога нет потерь. Конечно, преданные тоже совершают благочестивую деятельность. The, и, возможно, the so и возможно, на них окажут влияние некоторые так называемые материальные последствия. Because Krishna also recommends in Bhagavad Gita, acts of uh, sacrifice, uh, penance, and charity must not be given up. Что жертвоприношение, благотворительность и тапаси не следует отвергать. Is because they, they purify even the great souls. Поскольку они очищают даже великие души. So uh, the, when the, when a devotee performs these things, he, he's not affected by the. Поэтому когда преданные совершают все все эти действия, они на него не оказывают влияния. Results of the pious activities. Последствия благочестивой деятельности. Because to get the karma. Поскольку для того, чтобы получить карму. It really depends on the consciousness. Это все зависит от сознания. So for a, a devotee who is who is who is performing so-called Uh, pious activities. Преданный, который uh, совершает так называемую благочестивую деятельность, he's not doing it for like the karmas. Он делает это в другом настроении, нежели карме. Which is more or less um, uh, prestige for for, for fame которые в той или иной степени стремятся к престижу, к славе. У них, конечно, может быть хорошее сердце, такое великодушное. Но если они не преданные, это они все равно совершают ее ради своих каких-то интересов. Если вы попрошайка на улице, и скажем, вот вы пересекаете улицу, и люди останавливают машины, а вы ездите между машинами, и кто-то там им что-то жертвует, но большинство нет. To give something, and the others they don't give. И почему кто-то дает, а кто-то не дает пожертвования? What do you think it is? Как вы думаете? I'm just, I'm just curious. We didn't give him anything. 
А почему он вдохновляется? Because of Socrates. А он совершает Сукрити или благодаря Сукрити? Ну да, человек чувствует сочувствие к этому человеку. Он как бы сочувствует. But the other people they're not they don't have that, that sentiment, that piety. Но у других может не быть таких сентиментов, таких чувств. But that um but the person who is who who feels like that, he 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 if he doesn't give но вот человек, который чувствует это сострадание, сочувствие к тем, кто страдает, и если он не, не даст пожертвования, то он будет чувствовать в сердце такую вину. И он думает, надо дать. I'm in a better position. Я, у меня лучше, я нахожусь в более лучшей ситуации. Ну вот он чувствует, что вот этот человек страдает, а у меня гораздо лучшая ситуация, поэтому нужно пожертвовать. Point, Но в этот момент нужно uh, учесть, что человек может давать пожертвования для того, чтобы почувствовать лучше, или наоборот, или, или же давать пожертвования, чтобы не почувствовать себя uh, виновным. Как бы, таким. So him, Другими словами, uh, человек думает, что вот, если я не пожертвую, то я буду чувствовать себя плохо. So benefit, Другими словами, я, я uh, даю пожертвования ради себя, а не ради этого человека. So, unless, unless devoted, a, a, a Другими словами, если человек не является преданным, то что бы он ни делал, он будет это делать ради себя. И наиболее чистая деятельность, которую мы можем встретить в этой бескорыстной деятельности, которую мы можем встретить в этом мире, это мать, которая заботится о ребенке. The most important thing in life is me, the self. Поскольку самое важное в жизни это я, мое я. So if you're, if 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 I am the body, если я считаю себя телом, happiness is the goal of everything, right? И в любом случае целью всего существования является обретение счастья, не так ли? If I am the body, then sense gratification is the goal. И если я считаю себя телом, то целью является наслаждение чувств, не так ли? If, <coughs> Поэтому о, о, тело очень важно для нас, самое that, важное. That's the means for my Это то о, средство, с помощью которого я получаю удовольствие. Но если человек осознал себя, become a yogi, gyani, я гьяни, йоги. Вот они понимают, что самым важным является душа. Поскольку от нее можно получить больше счастья и удовольствия, нежели от удовлетворения чувств. То есть счастье, которое исходит из души, оно превышает счастье, которое можно получить от тела. Это гораздо более высокий уровень счастья. И человек он обретает полное умиротворение и счастье. So then the, then the, then the soul is the most important thing. И тогда душа является самым важным. But for the bhakta who has under, uh, understood his relationship with Krishna, но преданный, у который осознал свои взаимоотношения с Кришной, then Krishna becomes the most important thing. Тогда для него Кришна становится самым важным. The body is important because the soul is in the body. Тело важно, поскольку в нем находится душа. 
Поскольку именно душа является источником жизни тела. Но Кришна является источником души. Поэтому он более важен. И поэтому, когда отношения Дживы с Кришной начинаются в реальности, тогда человек может оставить свой интерес, отказаться от интереса к самосознанию. Therefore, you can give up the practice of yoga, yoga and gyan. Поэтому он может оставить практику гьяны и йоги. Just like the yogi, the yogis and the gyan is, they give up the practice of karma yoga. Подобно тому, как гьяни и йоги, они отказываются от практики карма йоги. Because there's a higher taste in in the in in self realization. Поскольку они находят более высокий вкус в самосознании. Поэтому точно так же преданные они оставляют практику гьяны и йоги, поскольку они получают более высокий вкус в контакте с, а, с, с Верховным Господом. So there, the, that's the, generally the gradual development of the living entity to perfection. Through the first through karma yoga, we want to enjoy. Таким образом происходит постепенная прогресс человека в самосознании. Сначала он следует карма йоги, он наслаждается. Material world is for people who want to take Krishna's position. Материальное тело оно предназначено для тех душ, которые хотят занять положение Кришны. Каждый хочет занять высокое положение. Я хочу быть самым красивым. И самым знаменитым. Богатейшим из богатейших. Самым сильным и мудрым. И это все привлекает нас, нам это нравится. Right, we study hard at college, we want to, at school. We want to be. We'd like to be number one in the class. Но когда мы учимся в школе или в институте, мы хотим быть первыми по успеваемости в классе или там в группе. In sports, we want to be the champion. А занимаясь спортом, хотим стать чемпионами. And in music and entertainment. То же самое относится к музыке и к развлечениям разным. We'd like to be the Superstar. На нас воодушевляют супер суперзвезды. Everyone actually like that position. Нам нравится. Мы хотели бы занять это положение. Because when you're in that position, everyone's everyone all everyone's attention is on you. Everyone's looking at me. По поскольку когда вы занимаете это положение, то все смотрят на вас. Вы думаете, все все внимание сосредоточено на вас. Думаете, они смотрят на меня. And and practically these big famous people, they're they're practically worshipped. Ну и посмотрите на этих знаменитых людей, им практически поклоняются. So it's pretty close to being God. Ну очень близко к положению Бога. To be worshipped, you can give up all other kinds of pleasures. Ну вот и ради того, чтобы тебе поклонялись, человек готов отказаться от всех остальных наслаждений. It's a higher adrenal than all the others. It's a higher taste. Это высший вкус. To be worshipped. Когда тебе поклоняются. So that's, but the 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 problem is, everyone wants the same spot. Но проблема в том, что все хотят залезть на это место. When you get it, I'm unhappy. When I get it, you're unhappy. Как когда я занимаю это положение, то вы несчастливы. Когда вы занимаете, то я несчастлив. So there's always competition. И постоянно идет соперничество. So how can you expect peace in a world like everyone's after the same spot? Как, 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 вот, а, а, как представить себе мир, когда все занимают одно и то же место? Is, Но а, шутка такова, что на этом месте уже есть кто-то, это Кришна. 
The spot's not available. А, да, и место занято, извините. It's already taken by Krishna. Оно уже занято Кришной. But because we don't know Krishna, но поскольку мы не знаем о Кришне ничего, in the material world, we've, we've, Krishna gives us a covering of forgetfulness. И в материальном мире по, 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 по uh, воле Кришны по, покрыты этой энергией забвения. That's the first covering. Это первая оболочка. Вы забываете, кто вы и, и uh, каковы ваши взаимоотношения с Кришной. Otherwise, if you know I'm a servant of Krishna, иначе если бы вы знали, что вы слуга Кришны, then the material world is no fun. Тогда бы в материальном мире не не было никакого веселья. So Krishna covers, takes that away, that remembrance. Поэтому Кришна нас открывает этой этим невежеством и убирает нас из знания и памяти. Then you get the covering, first covering, the hankara, false ego. И вот вы получаете это первое первую оболочку ложного эго. А мы, а мы, мы и мы. Я, мне мое. So therefore, we feel we the, I am the most important thing. И поэтому человек думает, я самый важный. Which is logical. Ну, это логично. Because if you don't exist, по who doesn't exist? You. А поскольку если бы меня не было, we wouldn't have a translator. <laughs> То, то у вас бы не было, если бы меня не было, то не было бы и переводчика. No, if, if I don't exist, вот если бы меня не существовало, there's, there's no to anything, right? то, то, тогда бы все, это, все, что меня окружает, потеряло бы свой смысл. И если вас не существует, то все, что вас окружает, потеряет смысл. Yeah? I exist, Но поскольку я есть, то все, что меня окружает, оно приобретает определенный смысл. Поэтому я являюсь самой важной составляющей этого мира. Правильно? Логично же. И все имеет смысл и значение только потому, что я существую. Поэтому мое существование является краеугольным камнем. И каждый придерживается этого мнения. Каждый думает, что я тут самый главный. И мы начинаем тут друг с другом выяснять отношения, кто важнее. Но кто решает, кто является самым важным? Это ваше положение в этом мире. А, на, на, на какой машине вы едете? It's what you're wearing. Что, вы, что вы носите, какую одежду носите? When you're driving down your road in your Lada, И вот вы едете такой красивый на Ладе по дороге. Nobody cares. И никто на вас не смотрит. But when you're in your, your Lamborghini, Но когда вы садитесь в Lamborghini, everyone goes like that. Все, все провожают вас взглядами. That's a happiness. Вот это и есть счастье. You're, winning, you're paid ten times the price because и ради этого вы платите в 10 раз больше денег за машину. Чтобы все смотрели на меня. И вот такое соперничество, оно продолжается. И оно диктуется ложным эго. И это поддерживается адвертизной индустрией. И uh, вся рекламная индустрия, она поддерживает это наше мнение. Right? Adverts, to to И они говорят, вот как вот ты должен быть успешным. Right? Thing, Вон, посмотри, купи это, потрать деньги, и ты станешь очень заметным, особенным. It's, it's a, it's a it's И это целое образование. Это мы учат в школе. Purpose of life is enjoyment. Цель жизни наслаждаться. You get enjoyment through the senses. И ты наслаждаешься благодаря чувствам. 
purpose of life is sense gratification. Поэтому цель жизни наслаждать чувства. To have good sense gratification, you need a lot of stuff. Нужно как следует наслаждаться и иметь много всякого барахла. To get a lot of stuff, you need a lot of money. А чтобы у вас было много барахла, нужно много денег. To need to to get a lot of money, you need a good education. А чтобы заработать много денег, вам нужно хорошее образование. So you study hard. Поэтому учись как следует. Get some credentials. Зарабатывай себе эти как называется. Зарабатывай себе очки и получишь хорошую работу и получишь больше денег. Then you can buy more things. И тогда ты сможешь много чего купить. И тогда будешь счастлив и успешен. Что в разных странах как-то по-другому думают? Но и политики, и ученые, они говорят одно и то же. Мы поможем вам в достижении этой цели в будущем. Сумасшедший мир. No, nobody knows. Nobody knows the purpose of life. Никто не знает в чем смысл жизни. You ask, you ask someone on the street, what is, what is the purpose? Not on the street. You can ask any intelligent person, so-called. What is the purpose of existence? Ну вот вы можете спросить любого на улице. Ну не, на самом деле не на улице. Вы можете спросить самых умных людей в мире в чем смысл жизни. You're all more intelligent. Let me ask you, what is the purpose of existence? Вот вы там звоните и спросите, можно я спрошу, в чем смысл жизни? А вот я вас спрошу, в чем смысл жизни? Ask yourself. Спросите, задайте себе вопрос. What is the answer? В чем и каков ответ? Ну, поднимайте руки, кто самый умный. To be happy. To be happy. Yes. Да. And how to be happy? И как же стать счастливым? To eat. Huh? To eat. Eat, sleep, yes. ma spot. mate, and eat. Why not? It's supposed to get happiness. So, купляться и обороняться. Вот так вот вы обретите. To help others to become happy. No, that's what you do when you exist. But why do you exist in the first place? Uh, Uh, но это то, что вы делаете, чтобы существовать. Но вот uh, имеется в виду, едим, спим, сукупляемся, обороняемся. Но для чего мы существуем? Вот в чем вопрос. Замечательно. Кришна Кей, я слышал Кришна. The, your, the purpose you exist is for Krishna's pleasure. Да, цель вашего существования, чтобы доставлять удовольствие Кришне. This God is one; it, He becomes many. Бог один, но становится многими. Why? Почему? Pleasure. Зачем? Ради счастья, наслаждения. For His pleasure. Ради его наслаждения. More friends, more family, more relatives, more devotees, right? It's more pleasure here, more energy, big kirtan, more ecstasy. Больше, больше родственников, друзей, больше преданных, сильнее киртан, больше энергии, больше экстаза. That's our experience. That's our experience, right? That's our experience. Ah. You get, you get, you get more ecstasy at the festivals when everyone comes together. На фестивалях мы получаем больше экстаза, когда преданный Боже собирается. И то же самое Кришне. Чем больше народа, тем больше восхищения, тем больше экстаза. So the, 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 answer is, the answer is right. Yeah, with spiritualists and the materialists, they, the purpose is pleasure. И ответ правильный. И у и у трансценденталистов и материалистов цель одна – это счастье, счастье и наслаждение. The actual purpose is Krishna's pleasure. Но по настоящему цель целью является доставить удовольствие Кришне. 
But when you're giving, <coughs> when you're acting, giving Krishna pleasure, that's the most pleasure you can experience. Когда человек действует ради удовольствия Кришны, он испытывает самое большое удовольствие сам. Поскольку это его естественное положение. Pleasure, когда вы служите Кришне для его удовольствия, go to тогда вы можете uh, встретиться с ним, отправиться к нему. А Кришна ⁇ это океан блаженства. Ананда Бурхи Варханам – вечно увеличивающее блаженство, океан. Если вы хотите наслаждения и вы отправляетесь в океан наслаждения, то вы не можете найти чего-либо большего, чем это. But the, the pure devotees, they're not going for their own pleasure, they're going for Krishna's pleasure, but still they experience more pleasure than they can imagine. And in fact, It says the devotees they feel ten thousand times more pleasure than Krishna when they serve him. Удивительно, что преданные он испытывает в десять тысяч раз больше удовольствия, нежели Кришна. It's not bad being dasam and dasam and dasam. Таким образом, совсем неплохо быть дасам, дасам и дудасам. They give example. Krishna is like is is sometimes is 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 referred to as the a Tamil tree. Tamil tree is a black colored tree, black trunk. No, и а иногда Кришну uh, сравнивают с деревом Тамала, потому что у, у дерева Тамала такое темное, темная кора дерева. But very soft leaves. Но, но очень теплые, uh, очень мягкие листья. Do they grow here? Russia? Do they grow in Russia? No. <coughs> anyway, <coughs> so Krishna is, is like uh, is they often he is the right Tamal Krishna, as is one of his names. И и Кришна называют Тамал Кришна. And Radharani is like a vine, a creeper. Radharani подобно лиане. And she twines around the tamala tree. И она обвивает это дерево тамала. Now Krishna, he's like the he's a shakti man. He's like the powerhouse. А а Кришна он шакти ман или станция электрическая станция. So the, the tamala tree is big. Это дерево тамала оно такое большое. And the, the vine is like this. Mm -hmm. It's like when you got the high tension cable, electric cable. И когда если вы найдете этот высоковольтный провод, if you put a small wire on it, what happens? И повесьте на него маленький маленький маленькую проволоку, то что произойдет? What happens? Fuses. Yeah, burns. It fuses. И он на самом деле просто перегорит. Этот маленький провод, он просто не выдержит такого напряжения. И поэтому Радхарани, она не может вынести этот экстаз. Поскольку ствол дерева, он толстый, а Лиана, она тоненькая. А гопи, они подобны стебелькам от этого, от этой лианы. So the little twig, Radharani is like that. They're tiny, and they, they, what comes through Radharani, they can't handle that. It's too much for them. Но представьте себе, эта лиана тоненькая, а ее отросточки они еще тоньше. Overload of ecstasy. И все, все, все просто перегружены экстазом. Body trembles, comes stunned, tears come from the eyes, voice choke. Их тело трепещет, они застывают, голос прерывается, слезы льются из глаз. И это все признаки экстаза, и это значит, что человек не может с этим справиться. А манджари, они подобны цветочкам на кончиках этих веточек. So then they're feeling ten thousand times more than the gopis. И они чувствуют их стать десять тысяч раз больше, чем гопи. That's not bad. You don't lose by being a servant. То есть неплохо. Поэтому вы ничего не теряете. In fact, Krishna is so bewildered. 
И поэтому Кришна слегка без толку. He says, I, I show my devotees just a little drop of mercy I give them, they become overwhelmed. Он говорит, что я там своим предам даю всего каплю милости, а они тут расцветают. Кришна forgets he's the ocean of prem. Кришна забывает, что он что он океан премы. So even if he gives one drop, если вы возьмете всего лишь одну каплю, you know we're only one ten thousand part the tip of the hair in size, eh? Но мы на самом деле одна десятитысячная кончика волосов в размере. So compared with that one drop is like a tsunami. Ну вот, и по сравнению с одной этой капелькой, а эта капелька по сравнению с нашим размером просто цунами. И мы просто потонем в ней и будем ее глушены. И Кришна думает, ну я дал ему все совсем мало милости, а он уже там в полном экстазе. Но нужно бы с этим разобраться. Before he comes as Mahaprabhu. И он приходит как Махапрабху, чтобы испытать то, что чувствуют его преданные. Таким образом, мы ничего не теряем, когда становимся слугами Бога. И материальный мир подобен отражению духовного мира. Подобно зеркалу, которое висит на стене. Я там вижу горный тай в этом зеркале. А, но они здесь слева от меня. Вот там большое зеркало, я ясно вижу горный тай. И вот я там в экстазе бегу на стену. Но я на самом деле убегаю от них. Поэтому материальный мир вот таким образом сбивает с толку. We don't know what is proper activity. Мы не знаем, что значит действовать правильным образом. Кришна says, for those fallen souls in mode of they take religion as irreligion and irreligion as religion. That's how far fallen we are. И Кришна говорит, что в материальном мире люди падшие настолько, что они принимают религию за безбожие, а безбожие за религию. So Krishna says, "Don't worry, Arjuna. Nothing to worry about. Even if you don't make the highest, you, you perfect your yoga. You perfect it in this lifetime." И Кришна говорит Арджуне, не беспокойся, даже если ты в этой жизни не достигнешь совершенства йоги. So either you get um, you get another chance in your next life. В этом случае вы получите шанс в следующей жизни. Ah. Or otherwise, you go back to the Godhead. Или же вы вернетесь домой Богу. And in um, in Mahaprabhu's party, in his land, in his, his movement, the Samkirtan movement. И в в команде Махапрабху в движении Самкирты. He's not asking much. Не не требует слишком многого от от нас. Because He's not expecting much in Kali Yuga. Потому что что можно от нас ждать, жители Kali Yuga? Right, we're we're the we're the bottom of the barrel, as they say. Мы 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 там на самом дне уже находимся. You know, in Sati Yuga, he lived for a hundred thousand years. В Сати Югу люди жили сто тысяч лет. Fantastic, you don't have to work. И и что самое фантастичное, им не нужно было работать. Everyone's everyone's a devotee. И все были преданными. The government are Krishna conscious. И правительство было в сознании Кришны. Perfect ideal situation. Замечательная совершенная ситуация, положение. How come we're still here? Чего же мы здесь оказались? What happened? Что случилось? In Treta Yuga, wonderful situation. В Трета Юга тоже было очень хорошо. We're still here, Kali Yuga. Но мы все равно оказались в Кали Юге. Same two Pari Yuga. А потом еще была два Пара Юга. We're still here. What happened? Но мы все равно оказались в Калиюге. Что такое? So don't think that by changing the environment, make the environment better, then we then we're easier to surrender to Krishna. Then we can. We had we've been through perfect environments and we didn't surrender. Мы думаем, что вот если вот внешняя ситуация будет замечательная, то нам будет легче предаться Кришне. Но были предыдущие юги, там были замечательные замечательные возможности, но мы все еще здесь. Don't wait for the. Don't try to make it a perfect environment, but you can practice Krishna consciousness. Не, не, не пытайтесь улучшить свое внешнее положение, чтобы 
вам было лучше служить Кришне. We left a perfect environment. That's the spiritual world. You, here, is, here is everything is against. Мы, мы уже оставили самое хорошее место. Это духовный мир, самое совершенное э, окружение. И мы здесь уже в материальном мире. The symptoms of the living entities in Kali Yuga are described in the Bhagavatam. И в Бхагаватам описываются признаки людей, обитателей Кали Юги. They're short-lived, uh, unclean. They don't know proper behavior. Они uh, веках короток, они нечисты и не знают, как вести себя правильно. All, По постоянно ссорятся между собой. So, и, и там довольно длинный список приятных качеств. So said, и Махапрабху uh, спрашивает, какая надежда есть у жителей Кали-Юги? Они не могут, они просто не могут стать квалифицированными. Qualified means if you want to if you want to approach Krishna, you've got to go in your spiritual body. How can you go in the material body? Квалификация в чем? Если вы хотите приблизиться к Кришне, вы должны обрести духовное тело. Вы не можете это сделать в материальном теле. So that means you you've got to come to the Brahma Bhuta platform. Это значит, что необходимо подняться на уровень Brahma Bhuta. Then you can approach you can approach that spiritual atmosphere. Тогда вы можете приблизиться к этой духовной атмосфере. How will you get to the Brahma Bhuta? By what process will take get you to the Brahma Bhuta platform in Kali Yuga? Но какой процесс, какой метод поднимет вас на уровень Brahma Bhuta в Kali Yuga? Nothing works. Gyan, Kama, Kama, Astanga Yoga and Dhyana Yoga and Ushottami they don't work. Ничего не работает. Карма, Гьяна, Карма Йога, Йога, Аштанга Йога, Гьяна Йога не работают. Hmm? You're all pious people. <coughs> how many, how many, you know, like, you, 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 I guess some of you go to yoga classes, and you, but out the yogis and the, how many people do you know who actually control their mind? How many people do you know who actually control their mind? Ah. Ну вот вы такие благочестивые и, возможно, что вы посещали какие-нибудь uh, занятия по йоге. И как вы думаете, сколько людей uh, можно найти, кто мог бы контролировать свой ум, который контролирует свой ум? Я уж не говорю о самосознании. Not many. Не так многие, mm. не так уж многие. It's very rare, yeah? Они mm. очень редко встречаются. So he says there's a hopeless bunch here. Mahaprabhu is thinking, the hopeless bunch. Bunch? Hopeless crowd. Ah. No, и, и, и Махапрабху говорит, ну это просто Безнадежная толпа. I have to give them something very simple. Я нужно мне сделать что-то очень для них что-то очень простое. What, what about three words? И что? Ну, пусть будут три слова. They can, they can, they can probably do that, right? Возможно, они это потянут. Okay, Hare Krishna Rama. Hare Krishna и Rama. So we make this. Давайте сделаем так. And as a spiritual, uh, as a as a as a as a, a, a routine of their daily Uh, activities. И в, в своей повседневной деятельности. What do they like to do? We give them something really easy. Something we give them something really easy for them. Something no. they like to do. Но нужно им дать что-то простое и что то, что им понравится. What do you like when there's when you're celebrating, right? It's a birthday party anniversary. What do you, what happens? И когда вот вы, у вас праздник, там какая-нибудь какая годовщина, что празднуете, что, 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 что происходит, что вы делаете? Кушем, nice, yeah, food, and, and? Uh, хорошая пища, а еще? Singing. Ah, singing, yeah. Поем. And music, dancing, singing. Музыка, танцы, да. Right? That's what we do, right? Это то, чем мы заняты, да? Saturday night. О, вечер, субботний вечер. Oh, this is what they like to do. We'll make this a religious process. No, это вот то, что им нравится, мы превратим это в религиозный процесс. Okay, you chant these three words. You play, make some music. Вот вы поете эти три слова, играете на музыкальных инструментах. When it gets a little excited, you get up and dance. И когда вы так уже так вечеринка наберет обороты, вы начинаете танцевать и прыгать. When you get tired, you can take some prasadam. А когда устаете, принимаете прасад. You get some energy and start again. И у вас появляется снова энергия, вы запускаете процесс заново. He can't make it any easier. It can't be any easier. И проще уже невозможно. It can't. We we do the calmest wait till Saturday night. 
we do it at 4.30 every morning. Yeah. No, they wait. They work all week, so Saturday night they can go to the dance club. И вот а, люди, они в 4.30 встают и танцуют с утра. We do it every morning, а мы, а, то есть они вечером, вечером в субботу танцуют, а мы, а мы в 4.30 утра танцуем. И Бхактинот Такур говорил, что мы а, а, как, как смакуем вино святого имени. So there's, there's no, the Krishna is saying, don't worry, Arjun, there's, there's no loss. И Кришна говорит, что не волнуйся, на этом пути нет потерь. don't worry if you're not qualified. И читаем говорит, пусть тебя не заботят, что у тебя нет никакой квалификации. I know you're not qualified. Я знаю, что у тебя нет Therefore, I'm not asking for qualification. Поэтому я об этом и не прошу. One thing, faith. Faith is a Но единственное, что нужно, это вера. You simply have faith and, and take part in the, in the Sankatan movement. Просто должна быть вера и также принимать участие в движении Under the direction of his devotees. Под управлением преданных. Are the devotees of his devotees? Или преданных преданных. And Lord is very happy, pleased. И тогда Господь будет счастлив, доволен. Devotees are happy, the Lord will be happy. Преданные будут счастливы и и Господь будет счастлив. No, so that's it. Вот и все. Then your next birth, you can take birth in the Bhumi Vrindavan where Krishna is appearing. И тогда вы следующее рождение примете в Бхуми Вриндаване, где куда приходит Кришна. That means you're born in the family of gopis and gopis. И вы и вы получите рождение в в семьях гопи и гопов. Who already love Krishna? У вас уже будет любовь к Кришне. So then all those things, all those perfections, like you know. Shakti, Bhava, Prema, that all that come in that time. И там уже вы разовьете в себе Бхаву и Прему. It's just a dream in this lifetime. We we hope for it. Это это вот то, что сейчас для нас как какая несбыточная мечта, к которой мы стремимся. So that's that's mercy, Mahaprabhu. Otherwise, why is he Mahavada Nai, the most munificent avatar? Why is he the most merciful avatar? Это вот такова милость Шичнаемах Прабу, иначе почему бы его назвали Махава Данья самым милостивым воплощением? Поэтому не требуется, чтобы вы были квалифицированным, но для того, чтобы приблизиться к Господу, необходима квалификация. Not demanding that he's going to accept the service anyway, simply on faith. No, считаем Прабу готов принять от вас служение. Единственное, что требуется, это вера. So that's your success. И вот в этом удача и успех. So said this sankirtan is is this sankirtan yoga is is joyfully performed. И это санкиртная яга, ее можно совершать с радостью. We should have no doubts. И не сомневайтесь в этом. And even you have material desires, it's understood. Даже если у вас есть материальные желания, это понятно. Even you think, oh, Krishna, my mind is, my mind is so chumchal. Oh, Krishna, у меня такой ум беспокойный. My senses are wild. А мои, а мои чувства просто срываются с катушек. Mahaprabhu, okay, you you serve me with a chumchal mind. Ну и Махапрабху говорит, ну ничего, посвяти мне свой ум. You have wild, okay, serve me with wild senses. No, no, ничего страшного, служи мне своими чувствами. He doesn't say stop and purify them. He just serve. He just do some service. Он не говорит все прекрати деятельность ума и чувств и и служи мне. He's understood. We're not going to control our senses and mind in kali yoga. Ну понятно, что мы не в состоянии контролировать ни ум, ни чувства в kali yoga. He's not worried about that. И он даже об этом не беспокоится. So why you should worry about it? А если он не беспокоится, чего нам то беспокоиться? Просто нужно их занимать в служении. Anyway. Он примет слу, слу, нашу, нашу, наше служение в любом случае. Devotees, then... Если у вас есть вера, so that's the only prerequisite is faith. И таким образом единственное а, а, предварительное требование это вера. So it's a, it's a, it's a 
a, ta a tailor designed uh, process for us hopeless souls in Kali Yuga. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Sri Tagore Ki Jai, Krishna Sankirtan Yagi Ki Jai, Saint Petersburg Bhaktavinda Ki Jai, Sirvo Bhada Ki Jai, Hare Go Pramanandi, Hare 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 Mo. Thank you very much. Questions? Yes, Rahul. Кришна, спасибо за лекцию. А, можете поделиться, как вы выбрали духовного учителя? И ходом сразу хочу спросить, а, у вас большой уже духовный опыт, а, где нам, так сказать, меньше есть просада, а где больше танцевать? Можете вот, поделиться? How did I choose my spiritual master? Как же я выбрал духовного учителя? Practically, there was only one at that time. Тогда был только Пропупада, так что выбора было особо не искал. Actually, I had two two spiritual masters before Prabhupada. На самом деле у меня до Шила Пропада было два два духовных учителя. Because I was I went to India was searching anyway. Потому что я до этого отправился в Индию в поисках духовного учителя. But um, actually, I was very hesitant. На самом деле я пребывал в нерешительности. To was the question, how did I accept him? Or how or why? What was the question? How or why? What was the question? Both. Okay, both. <coughs> when I first saw Srila Prabhupada, he was given a talk, he was in London. And he, he was saying how his spiritual master had requested him to come, uh, and he was, he was uh, executing that order, and he was going to make the whole change the face of the whole world by giving Krishna consciousness. И он рассказывал, как шел, как его духовный учитель шел по рассказу, как его духовный учитель дал ему наставление, чтобы он проповедовал в странах Запада. И таким образом он, он изменил лицо всего мира. So I looking, there's an elderly man with about two dozen followers. И когда я увидел этого пожилого человека с двумя тысячами последователей. With funny clothes and odd socks. И, а, и а, в, в такой забавной одежде и странных носках. Really young, yeah. in their 20s kids. Yeah. А, я, я, я был тогда очень молодым, мне было всего 20 лет. So my first impression, I thought, must be joking. И, и первое, что я подумал, ну тут, наверное, это шу шутка такая. But he was talking very gravely, and I thought, so this, so I thought, wow, he's serious. И потом я подумал, что он серьезно, что ли? So then I thought, then he must be mad. Тогда я подумал, но если он серьезно, значит, он, наверное, не в себе. But then he was carrying on very seriously. Но он продолжал все так же серьезно говорить. Then I thought, I want to help him. И я подумал, я хочу ему помочь. I was very reluctant to take initiation. На самом деле я не хотел получать посвящение. I didn't want to give up my freedom. Я не хотел оставить свою свободу. Мне нравилась философия, мне нравились преданные, мне нравились Харинам, Прасад. Но я не хотел становиться Хари Кришна. Не хотел брить голову и оставлять свою жизнь. Я иногда оставался в храме. Temple commander, he said, Srila Prabhupada is going to give initiation today. Why don't you take initiation? И в одно прекрасное утро комендант храма сказал, вот Шрила Прабхупада собирается сегодня давать посвящение, не хочешь ли получить? I said, initiation? Uh, well, that's a, you know, that's, a, that's, a, that's a serious commitment. I don't know if I'm ready for that. И я сказал, инициация, но это такое очень ответственная вещь, я не уверен, что я к этому готов. 
Sen ne? Blasted ne? Вот he? Blasted ne? Blasted. А и тогда комендант начал на меня орать. He said, Shri Prabhupada is the greatest person on the planet. Он сказал, Shri Prabhupada величайшая личность на этой планете. He's right here and he's offering you initiation. Он сейчас находится здесь и предлагает тебе получить посвящение. He wasn't. He just said. <laughs> he's saying that he probably didn't know. А на самом деле он так просто говорил, что Прабхупада вообще обо мне ничего не знал. He said, and you're and you're refusing. А ты а ты отказываешься. Who the hell do you think you are? Что ты о себе вообще думаешь? I said, okay, okay, okay. Я сказал, да, ладно, okay. ладно, успокойся. Okay. Да, получай посвящение. So, so I went down and took initiation. Я спустился там I mean, I had long hair and all that и, и получил yeah. посвящение. У меня были тогда длинные волосы. А, да я благодарен вот этому преданному за то, что он на меня накричал, а так бы я все так бы и болтался бы, как как бы по загороде. А, ну после посвящения вообще не было никаких проблем. Просто я уже принял решение и все. И уже наслаждаюсь жизнью свободного Хари Кришны. Замечательная жизнь. Prabhupada was once asked a question by an interviewer, what would you do if you found out Krishna wasn't God? Prabhupada said, I'd do exactly the same thing. It's such, such a nice life we're living with such nice association. На самом деле мы живем такой замечательной жизнью в, в хорошем обществе. Мы едим просад, замечательная жизнь. Даже если бы Кришна и не был Бога, я все равно жил бы точно так же. Чего вопросы? Для чего получать второе посвящение? Что дает? Должны ли мы к этому стремиться? What the second uh, initiation does give us? Uh, 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 what, uh, what does it give us? And uh, should we strive for that? Second, second initiation. I'm not too sure how to answer this question because I've, I've asked it also myself. I have not really got a satisfying answer. Ну, честно говоря, я не могу дать какого-то определенного ответа, потому что я даже для себя это еще не определился с этим. I mean, we, we go back to Godhead by chanting Hare Krishna. Мы возвращаемся в духовный мир благодаря воспеванию Хари Кришна. I probably said everyone doesn't have to have a second initiation. И Шилпад говорит, что uh, второе посвящение не является необходимым. Когда вы получаете второе посвящение, вы получаете Брахма Гайтри и другие мантры. Which are necessary in, in doing puja or yagya, these different mantras. И вот эти мантры они необходимы для тех, кто проводит пуджу и яги. And also the, 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 it is the Brahmins that teach the Brahmins that cook. Браманы они готовят и поклоняются, занимаются поклонением. So that's the custom. То есть это такая, как сказать, обычай такой. So why not do it if you're actually Brahman means one in the mode of goodness. И Браман на самом деле предполагается, что находится в гуне благости. So I can't personally <coughs> say that I've I felt any any different from having the second initiation. Чисто о себе я могу сказать, что я особо большой разницы не почувствовал после получения второй инициации. I suppose you have to be in the mode of goodness to experience some change. Ну то есть нужно находить. You have to be in the mode of goodness. То есть нужно для того, чтобы почувствовать перемены, нужно находиться в гуне благости. Anyway, by but by training. And this Brahman initiated another samskar. You can, you can be, you can be, that can help qualify one by training. 
and samska. It means initiation, diksha. Yeah, you you can what? Be purified. Благодаря воспитанию, образованию и также самскаре, дикше, то есть человек может очиститься и подняться на уровень брамана, это самый высокий как бы варна, самое высокое положение в материальном мире. Они являются лидерами общества. They give the direction to the, uh, the leaders or the managers. Они, uh, они как бы дают советы и направления в деятельности лидеров общества и там управленцев. So if you have that nature and you want to teach, cook and uh, do uh, worship, then why, why not take some initiation? То есть если у вас природа такая, что вам нравится кого-то обучать, вам нравится готовить или пок uh, совершать поклонение, то почему бы и не получить не, не вторую инициацию? But it's, it's, if you don't take it, it's not a bar that you won't go back to Godhead because our process is, is by uh, chanting the holy name will develop that. No, our process of returning to God is the repetition of Hare Krishna. Sorry, that's all I can give on the Brahman initiation. Вот это все, что я могу сказать по поводу инициации Брахманической. Hare Krishna, стих Бхагавад Гиты гласит. Достигнув меня, великие души, йоги преданные, никогда не возвращаются обратно в этот бренный полный страданий мир, так как достигают высшего совершенства. Вопрос. Если мы когда-то уже были в духовном мире, а, но, забыв Бога, по попали в материальный мир, не противоречит ли данное положение этому стиху, то есть вернувшись обратно домой к Богу, мы сто процентов больше не пожелаем его забыть. Хари Кришна, а, Bhagavad Gita's uh, verse states that when uh, you reach me, uh, 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 reaching me, the great souls, yogi devotees, never come back to this uh, uh, temporary, full of miseries world, because they achieve highest perfection. Highest per perfection. The question, if we uh, uh, saw someone was in the spiritual world but uh, forget the forgot the Lord uh, uh, get, got to the material world is isn't uh, isn't uh, uh, contradiction uh, uh, with this verse uh, so uh, uh, so getting back uh, uh, getting back uh, uh, getting home back to Godhead doesn't mean that 100% we will not uh, uh, we will not uh, uh, again uh, have a wish to forget him you are free you are, you are, you are eternally independent вы вечно независимы do you want to come back you can come back если вы захотите вернуться назад, то вы вернетесь назад. Кришна сделает то, что как вы хотите. Очевидно, что вы хотите помнить материальный мир. Поэтому у вас есть эти самскары внутри. Что-то вроде там дурного сна. Если вы что-то начинаете вспоминать, вы говорите, а нет, ни в коем случае не, не думать об этом. У нас есть такой опыт в жизни. Но ты когда вот думаем что-то сделать, нет, нет, так нельзя делать. То есть это есть, это самскары из предыдущих рождений. Но, но, но у живого существа всегда есть свобода выбора, и Кришна в это не вмешивается. Back, и, но когда он говорит, что человек никогда не возвращается назад, то он знает, что они никогда не возвращаются назад. Он понимает. А можете ли вы как-то прокомментировать, если вы слышали об этом, связь экзальтированной позиции Марса, астрологическая 
с поклонением Господу Нарисим Хадеву в прошлых жизнях. Это версия астрологов. Если, если бы я знал, как там экзальтированная позиция Марса звучит на английском, я, конечно, постав попытаюсь. Uh, what, what do you think? Uh, what do you think? How relate exalted uh, exalt, exaltation uh, position, Mars position in astrology uh, uh, with uh, worshiping Lord Nisim Hadev? in the previous lives. Uh, astrologers uh, think that uh, there is some uh, influence our, uh, our, our worshiping Lord Nisim Hadev uh, when Mars in exalt, exalt some position in previous life. Yeah. Who was? The astrologer was previous life? No, 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 no. So, so, so man. Some man. Astrologers said Astrology that he said in he your previous birth you had a big position. А, не имеется в виду экзотированная позиция, то есть положение Марса в этой жизни имеет отношение с поклонением Богу Бога. А, if if in this birth I have Mars in, in some exalt Exalters position, mm -hmm. it means that uh, in previous life I worshipped Lord Nisim Hadev. Does that, does, that, does that make sense? The story just says like this. Uh, well, <coughs> there's not a guarantee. No, it's not совсем. You know, you could have done some pious activity. Возможно, вы там какую-то благочестивую деятельность совершали в прошлой жизни. So you get a good result, a good position in this birth. Вы получили какое-то хорошее рождение в этой жизни. Но что-то такое вот по, дело в том, что тут говорится, что если человек он не достигает совершенства духовной жизни в прошлой жизни, да, то в этой жизни он становится занимать какое-то хорошее положение там, в богатой семье или в аристократической семье. В принципе, это может быть как благодаря духовной практике в прошлой жизни, так и какой-то благочестивой деятельности в прошлой жизни. Сложно сказать. We, we generally say that they in, in the previous birth they were devotees because that's a very exalted birth that means they were practicing devotion in there но если кто-то получает рождение в семье преданных можно с определенностью сказать что в прошлой жизни он занимался преданным служением потому что это очень возвышенное положение родиться в семье преданных но я не понял вот это экзальтированное положение марса это хорошо или плохо то есть я, 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 так, я так понял, что я не, не, не совсем донес мы, смысл вопроса. Извините. Тот же вопрос? Хари Кришна. В начале лекции вы сказали, что ну, подняли такую тему, что вот, допустим, я прекрасно понимаю, что так вот делать не надо, допустим, что какие-то вещи, которые меня тянут. Ну, не шигуны, они меня как бы держат. И разумом я понимаю, что ну, эта деятельность, она мне только как бы, ну, я при помощи нее деградирую. И я понимаю, что нужно служить Кришне, то есть нужно воспевать Святое Имя. Но когда дело доходит до дела, то я понимаю, что как бы я не туда, и туда уже нельзя как бы. И со временем меня как бы стягивает ум обратно. То есть как вот мне остаться на плаву, то есть как вот мне все-таки обрести этот вкус преданного служения. I know that uh, certain things I should not do, and I know that devotional service is favorable, favorable for me, but uh, 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 in reality uh, I uh, do what I should not to do, and I don't do what I should do, mm -hmm. and how to make this decision, and how to you know, make some balance, and do right things and don't do wrong things and uh, how to obtain some taste to the devotional service mm. well, it's, a, it's a gradual development это постепенное развитие 
<laughs> this is the when you're oscillating, should I do this? I shouldn't do that. И когда вы думаете, вот, должен я это делать или я не должен этого делать? This is the the platform of anatta nivritti. Это уровень анатха нивритти. The mind says, I like that. Ум говорит, вот хочу этого. And then the intelligence should discriminate. Ну и тогда разум он должен различать. The, the mind just feels. No, the feeling is done in the mind. Ум просто чувствует, вот все эмоции, они исходят из ума. And the mind is situated in the heart. Ум находится в сердце. So when you say heart and mind, it's kind of synonymous. Когда человек говорит, что ум и и сердце, это на самом деле синонимы. So the mind says, hmm, that's nice. Then the intelligence can discriminate. И ум говорит, что, ну, здорово, а разум он может различать. So we have two rules. Есть два правила. Accept what's favorable for Krishna consciousness and reject what's unfavorable. Принимать то, что благоприятно для сознания Кришны, отвергать то, что неблагоприятно для сознания Кришны. So then the intelligence gets recalls that knowledge. That is, is it favorable or unfavorable? If it's favorable, you can go for it. If it's unfavorable, you have to say no. Ну вот и разум, основываясь на этих знаниях, может понять, что хорошо, что плохо. Если это благоприятно для сознания Кришны, он говорит, он дает зеленый свет. Если он uh, считает, что это неблагоприятно, то он говорит, что нет, не надо этого делать. No goal, then you, then если uh, problem starts. Если разум говорит, что не следует этого делать, это значит, что после, если мы начнем это делать, то придут проблемы. И, и, и что делать, если ум говорит, давай делай, а разум говорит, не делай. The mind says yes, the intelligence says no. А ум говорит да, разум говорит нет. And says yes, the intelligence says no. Ум говорит да, разум говорит нет. And the, and the mind said be quiet. И ум говорит. The mind says be quiet. А и а ум говорит разум замолкни. Then he goes. И идет делать. So, that's the, you, you lost the battle. Вы проиграли битву. So you got to get out. You got to win the war. It's not expected you're going to win every single battle in the war, right? Но, но никто не ожидает, что в войне каждая битва закончится победой. So that is that's called anatta nivritti. You're trying to cross these anathas, these these material attachments. These anathas, you see. И, и это уровень, это стадия анархии, не вредите, когда человек он преодолевает все эти вот привязанности анархии. So, because we don't have a substitute, we don't have that higher taste which you're looking for. И, но поскольку у нас еще нет высшего вкуса, к которому мы стремимся, then we dependent, we're just relying on rule. Мы а, полагаемся на правила. Rules, peer pressure. И на правила, на давление со стороны Knowledge, социума, на знания, разум. We have to hang on to that. Мы, нам нужно... Hang on. Мы, мы должны держаться за это. Because the mind wants some taste. Поскольку уму, ум требует какого-то вкуса. And we don't have, we're not getting taste from the spiritual platform. Но мы не можем получить его с духовного уровня. So therefore, you got to hang on to these other things, intelligence, etc. По поэтому нужно схватиться за что другое, за разум, например. But how long can you do that? Но как долго вы можете держаться? Taste is what we want. Experience is what we're looking for. И вкус это то, чего мы хотим. Мы хотим опыта. The, there's no rasa. There's no intelligence. In the intelligence, there's no rasa. He doesn't taste. He's just dry. The no, no, is analytical. No, в разуме нет вкуса, нет расы. Он сухой, просто аналитик. The rasa is experienced in the mind. А расу переживает ум. So, and we want rasa. We want taste, right? And we want experience. Good experience. Но мы хотим вкуса, мы хотим расы, мы хотим вот этих впечатлений. So Maya is offering. И Maya нам это предоставляет. And it's your birthright. It's your time to to get the result of your good karma. It's your birthright. Ну смотри, у тебя хорошее рождение. Пора пожинать хорошую карму. So the material energy, they they arrange the situation. The super soul reminds you, look, look, there it is. Go for it. И материальная природа все организует, а а сверхдуша параматно говорит, ну смотри, вот все уже подогнано. 
And then you're going to say no. И как вы сможете сказать нет? Mm -hmm. It's like going to a feast and fasting. Вот вы приходите на пир и поститесь. It's your actual birthright, maybe. На самом your деле, karma. в каком-то смысле ваша карма это ваше право по рождению. So this is the tapasya. И вот и в этом заключается тапасья. No, you, you, when you accept the spiritual master, you, you should be prepared before you get initiated <coughs> that you may you may have to give up things that you like to do. И, и если человек он принимает духовного учителя осознанно, то он должен быть готов от, 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 отречься от, от тех вещей, которые, он, которые ему нравится делать. Like Или принять то, что он не нравится. И вот в этом заключается смысл инициации. Мы готовы следовать наставлениям духовного учителя, поскольку сами мы этого делать не можем. И вот это будет продолжаться до того времени, пока мы не достигнем нишки. Нишка это практически самоосознание, уровень самосознания. И человек он а, на, на уровне нижки становится умиротворенным, устойчивым. Oh, you, you У вас привязанность что к Кришне, что к Майе. So То есть вот у вас уже есть альтернатива Майе. Huh? И затем это развивается в ручи, вкус духовной практики. Free from that desire. Но то, что у вас есть uh, вкус, не означает, что вы полностью свободны от материал desires. Any, yeah. uh, от, что вы становитесь автоматически свободны от материальных желаний. Okay, what we're desiring is taste, rasa, yeah? experience. That's no, what we want. Что, но что мы хотим? Вкуса, опыта, вот этого переживаний. Maybe we want a good experience. That's what everyone's searching for. И вот вы получаете в духовном мире, в духовной жизни вот эти все uh, искусства, все эти вкусы, к которым вы стремились. Right? Мы же хотим чувствовать себя хорошо, правильно? По поэтому почему бы не повторять Хари Кришна? Right? Благодаря этому мы чувствуем себя хорошо, правильно? <laughs> anyway, so that uh, at, then at Ruchi, then you've got the alternative. You get it. Ruchi means it's, it's, it's coming frequently. Ну вот и uh, из этого Ruchi имеется в виду это то, что приходит очень часто, не просто как вот иногда. Когда вы уже чувствуете реальное счастье в сознании Кришны, вкус, вкус. И поэтому духовная жизнь уже не такая сухая. Как как это было, когда мы просто следовали правилам? Подобно с пули. А? А, прикусив язык. In, in the, in the war, Это значит, что мы на войне. Sometimes you get wounded, Иногда вас могут поранить. And no medics, и, не, и нет ни, никакой медсестры. So they may have to your limb. Иногда, может быть, вам ампутируют какой-то орган. So it's gonna hurt, right? И это неприятно, причинять so боль. They, they ну вот, и вот вы схватили пулю. И вам еще и, и никакого обезбаривающего не делают. Никакого наркоза. Ну вот, и вот uh, Вайди Сайдна Бхакти, она такая, иногда вы можете словить пулю. И вот и, и приходится это, это, терпеть, он предлагает какое-то удовольствие, но вы говорите, нет. И Кришна говорит, что вы можете удерживать uh, чувство от соприкосновения с объектами чувств. Но желание все равно может оставаться. Желание не уходит. 
Поскольку в, в прошлых жизнях мы, у нас был опыт, что э, удовлетворение чувства, оно работает. И что касается удовлетворения чувств, то мы вполне себе самореализованные личности. И вы понимаете, что можно что-то потерять. Вы можете к чему-то относиться безразлично, только если вам дадут что-то другое, лучшее. Мы ищем вкуса, расу. И если что-то появляется, что дает вкус, это то, чего мы хотим. То, что дает, это смысл существования. Поэтому пока вы не получите что-то большее, что-то лучшее, то очень трудно сказать нет материальной расе, материальному удовольствию. И вот это как раз и есть стадия анархоневрити. И вот когда вы достигаете нишки, то вы становитесь более спокойным, а когда достигаете стадии ручи, то у вас появляется реальная альтернатива. Ну вот, и, и на стадии ручи уже становится гораздо проще, потому что вы получаете этот вкус, вы служите в Кришне, вы получаете этот сильный вкус. The car doesn't start. А, и, и, и вот это первая стадия преданного служения, это когда вот вы находитесь в машине, но она еще не двинулась с места. It, right? Ее нужно толкать. Нужно ее толкать в гору. Huh? Это вот Вайди Садана Бхакти. Предполагается, что машина нас везет. Но, но, но что-то не работает, и нам приходится ее самим таскать, толкать в гору. Но когда вы ее дотолкали до вершины и садитесь в нее и едете вниз, и вот мы, и когда она вот, и мы включаем эту передачу, и тогда мотор заводится, как вот с этого движения, и мы вот внутри прыгаем. Ну, то есть мы толкаем машину в гору до вершины, там, на вершине это вот а, вверх, когда толкаем анархоневрити, на вершине это у нас so ништха, а потом, когда вниз, это уже ручи. So ну, ну, вот такова духовная жизнь. И, и, и не думайте, что вы сможете выиграть любую битву в войне. Главное выиграть войну, добраться до вершины. Поэтому все, все зависит от того, насколько вы в состоянии а, терпеть этот зуд. И у каждого есть свой порог чувствительности. Удачи. May you tolerate more and more. Жел, желаю вам быть в состоянии. Вот они все, они все приблизительно через это проходят, поэтому все хлопают. You are struggling. Ah. До, до тех пор, пока вы не, вы не восстановите свое отношение с Кришной, вы будете бороться. Тут еще. Hare так, Krishna. я Hare тут вот 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 получили большие проблемы со здоровьем и, и, а, или серьезные проблемы в жизни. Может ли это быть правдой? Расскажите, пожалуйста, какую-нибудь необычную историю, связанную с поклонением Господу Нарисимха Дева. I've heard a version that many people who is worshiping Lord Nasimha Deva, especially Ugra form, they, uh, they got big problems with the health or some other 
problems in the life. Is it, should, uh, is it possibly be true? Uh, could you please tell us some, uh, some, uh, some uh, his, uh, story concerning uh, worshiping Nesim Hedev? A special story <laughs> concerning worshiping Nesim Hedev. Well, there are cases where people worship Mashingadev and they get cured, not sick. I know many cases where people worship Mashingadev and they get cured, not sick. I know many cases where people worship Потому что он Потому что он находится в таком гневном состоянии. When someone shakes him with anger, и он такой, он весь дрожит от гнева. You, you stay away, right? И поэтому лучше держаться в стороне. You don't know what they do. I'm unpredictable. Потому что что он сейчас делает непонятно. So when it, <coughs> but here in my point, he's, he's not angry. He's, he takes on the same mood as the presiding deity, which is Chaitanya Mahaprabhu. На самом, но в, в Майпуре Господь Нисим Хедев, он совсем не, совсем не гневный, он а, перенимает настроение а, места, то есть Господа Читания. Но есть масса, масса историй, когда Нисим Хедев а, давал изучение людям. Maybe we can tell some tomorrow. No, может быть, мы завтра еще что-нибудь расскажем. Последний вопрос, да? Last question. Last question, You say? No, no, you decide. What time is your normal program? Вопрос такой. Вы в начале лекции сказали, что если мы совершаем акарму, то мы как бы действуем на уровне освобождения. А значит ли это, что если мы перестаем, перестаем совершать акарму, то мы уже как бы не освобождён, то есть это временное освобождение такое получается? You said in the, in the lecture that if we are doing a karma, it means that we are liberated. Doesn't mean if we uh, uh, stop to do a karma, we, uh, uh, we uh, lose our liberation position, liberated position. Doesn't mean that it's some temporary liberated position. Yeah. Да? Yeah, temperate. Да, это временно. As soon as you think of Maya, you're, 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 как you're только вы подумали о, о, о Майе, вы уже не освобождены. As soon as you think of Krishna, you're liberated. Как только вы подумали о Кришне, вы освобождены. It's not that you come liberated and you know you walk in six inches above the ground and. Ну, no. освобождение означает, что вы там парите над землей. Surrender is a, is a moment by moment thing. И uh, предание это uh, uh, вот uh, как сказать состояние твоего нынешнее. Вы можете предаться сейчас. И в следующий момент. As long, as long as you're in the material body, до тех пор, пока вы пребываете в материальном теле. Майя uh, тут стоит рядом с нами, готовая служить нам. Or we can serve Maya Devi, same person. То есть мы можем, и у нас есть выбор, либо мы служим Радхаране, либо мы служим ее экспансии Maya Devi. She expands as Durga Maya Devi. Это Дурга Деви, это экспансия Радхаране. So Radharani is all attractive. Радхаране все привлекающие. And Maya Devi is all attractive. И Maya Devi тоже все привлекающие. Whichever one you focus on, it's attractive. И на на ком бы вы ни сосредоточились, все будет привлекательно. So it's, that's your that's your choice. Which one, where you're going to go for your satisfaction? You're going to Maya. Or, or и поэтому это ваш выбор, кому вы обратитесь за тем, чтобы получить удовлетворение к внутренней энергии или к внешней. So you, you go to the material form or the spiritual form. Вы отправитесь, вы сосредоточитесь на материальной форме или на духовной форме. Because if you become a devotee, Maya doesn't get any less attractive. От от того, что вы стали преданным, Maya не стала менее привлекательной. Or any less powerful. Или менее могущественной. It means when you come to the spiritual platform, when you uh, when you're experiencing a relationship with Krishna, Radha, 
Это значит, что когда вы поднимаетесь на духовный уровень, и вы да, получаете опыт общения с Кришной и Радхой, then you have something better. тогда вы получаете что-то лучшее. То только когда вы получаете что-то лучшее, вы можете понять, почувствовать разницу. Otherwise you can't. А иначе как? Well, the, the karmis are trying to enjoy Maya. Мы хотим наслаждаться Майей. And the yogis, the gyanis, are trying to control Maya. А гьяни йоги стараются контролировать Майю. They're trying to become free from influence. А они стараются освободиться от влияния Майи. The, the subject is Maya. Но объект является Майей. So they're both in Maya. То есть и те и другие в Майи, карме и йоги. They've turned away from Krishna. One is trying to enjoy Maya. One is trying to control Maya. То есть они отвернулись от Кришны, они а, карме пытаются наслаждаться Майей, а, а, а гьяни и йоги они пытаются контролировать ее. The devotee, he, he just focuses on Krishna and tolerates Maya. А преданные они сосредоточены на Кришне и терпят Майю. But if you, when you, as soon as you focus on Maya, either to try to overcome Maya, then, you, then, you're, then you're dealing with Maya. Но если вы поворачиваетесь к Майе, даже если вы хотите ее преодолеть, то все равно он сосредоточен на ней. So все равно вы Майя. She, she's tricked you. Она обманет вас. She's been tricking you into coming and enjoy for so many births. Она, она обдурит вас, и вы будете наслаждаться ею множество рождений. Smart, и тогда у вас появятся мозги, и вы поймете, что происходит. И тогда вы станете гьяни. Get, get и тогда вы захотите обрести освобождение, освободиться от Майя. Но вы в Майе. Но вы говорите, я хочу освободиться от Майя. Где Кришна? So she's smart. Yeah. Майя очень умная. So as as focus, lost. Как только вы на ней сосредотачиваетесь, вы I потеряны. Но это единственное, что она, она хочет, чтобы вы захватить полностью ваше внимание. So это ее служение. И когда вы обретете высший вкус, там будет все по-другому. По вся жизнь, она заключается именно в этом опыте, переживаниях. Кришна говорит, что человек может отказаться от низшего вкуса, когда обретет высший вкус. Но стремление к вкусу невозможно, от стремления к вкусу невозможно отказаться. So you want to taste, you want to taste the happiness of this material world? Либо человек хочет испытывать счастье в этом материальном мире. Or you want to taste the happiness of being one with the Lord? Или же вы хотите испытывать счастье, общаясь с Господом? Or the happiness of being free from the material energy, the gyanis. Или же хотите испытывать счастье с свободы от влияния материальной природы? But only when you get a higher taste, spiritual, then you can be indifferent. Но только когда вы сможете обрести высший вкус, вы сможете а, стать а, безразличным к Майе. Поэтому Кришна говорит Бхагавад что очень сложно преодолеть эту мою материальную энергию. Мы пробуем, пытаемся. Каждый день мы пытаемся, но так сложно. Это тяжелая задача. Харибо. Это, а, скажи, это последний вопрос, мне сказали. Да, вопрос такой. Вот вы говорили о том, что следуя процессу, человек в какой-то момент обретает квалификацию для того, чтобы родиться в Балму Вриндауне в следующей жизни. Соответственно, первый вопрос заключается в том, что я слышал, что эта квалификация это Бала, стай Бау. Так ли это, или достаточно какой-то меньшей квалификации для того, чтобы родиться в Балма Вриндауне в следующей жизни? И второй вопрос, соответственно, как развить это горящее желание влюбиться в Кришну во Вриндауне? You said that uh, by following the process of bhakti yoga, uh, next time, uh, next life, we uh, get the birth in the Bauma Vrindavana. And I've heard, uh, I read that uh, the qualification to get to the Bauma Vrindavana is a uh, Bauma stage, stay of Hava. Maybe, uh, <coughs> maybe you know that uh, some lesser stage is enough to get to uh, Bauma Vrindavana. And the uh, second question, 
how we can develop this drive to Krishna, to Krishna consciousness. Develop the strife, eagerness, eagerness oh, okay. to obtain uh, Krishna consciousness. Eagerness comes at the stage of <coughs> after Ruchi. И вот это стремление к Кришне, оно приходит уже на стадии после Ручи. Это вот, это, вкус, это вот то, что мы получаем позитивное. Nice, то, то есть это то, что, да, и мы видим, что это такое хорошее, что это лучше, чем что-либо другое. So и тогда вы стремитесь получить больше. И поскольку этот вкус, он приходит на, на уровне чувств, эмоций, желаний. None. And then the root, then the form. See, in the form, that's even more. В той же форме, то, но еще и больше. Then the quality is even more, like that. Nam, gun, rup, nam, rup, gun, lila, <coughs> even more. Ah, uh, it, it appears in nam, gun, rup, and lila, даже больше. <coughs> so that's the, yeah, that's in the, the in those, the, those higher stages that will develop. Вот высшие стадии, которые мы развиваем. To go to Golok, you need, you need Prema. И чтобы отправиться на Голоку, необходимо обладать Пхавой и Премой. But the, the Bhuma Vrindavan, Но Бхума Вриндаван uh, uh, туда попадают олицетворенные веды. Риши Ачарьи из Намасарани. А также Ачарьи Риши Намасарани. Но они, у них нет прямо бхакти, но у них, у них было желание восстановить отно, выстроить отношения с so they, Рамой. They got chance to be born as gopis. И они получили возможность получить uh, обрести, uh, то есть они получили возможность обрести рождение Гопи. In, in Mahaprabhu's, uh, Leela, в Лиле Махапрабху. It's a different ball game. Different ball game. Different rules. Ah. И в, uh, там другие правила действуют. You can't. How are you going to get prema in the lifetime? Как how вот, you are как, как возможно обрести прему или пхаву в течение одной жизни? How do you get it? Как как? Крипа. Yeah. Крипа. Yes. Yes. Mahaprabhu is Krita. Mahaprabhu, Krita. Mahaprabhu, most merciful. Mahaprabhu, most merciful. So you, you, get, you get recommendation если вы получите рекомендацию from our Prabhus, from our Guru, from our, our seniors, we get recommendation. От Гуру и наших старших. It's not, it's not within our uh, scope To actually take these, they, they, these, these Baba, uh, Ruchi, it, they're gifts. И это не в наших силах обрести Пхаву, Ручи, это их дар. Baba, Ruchi, <coughs> they're gifts. Они это их дар. Real, revelation. Откровение. It means someone is revealing. То 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 что нам являют. We can't achieve that. Мы не можем этого достичь. Со своими силами. И поэтому Кришна он наделяет нас эти, как бы, как сказать, спускает на нас хладение сам вид шакти, поскольку мы сами не можем добраться до них. Но он делает это по рекомендации своих преданных. Sometimes when he's avatar, he gives directly, but otherwise he doesn't. He gives his creeper shakti to his devotees. They distribute. Иногда, когда он приходит в качестве аватара, он делает это непосредственно, но часто он это, а, в, а, эту крипа шакти вкладывает в своих преданных. Otherwise, how are we going to get to those high stages in one life? А иначе как мы могли достичь этих возвышенных уровней за одну жизнь? Maybe if you're leaving your body, you can, right at that time, you get a lot of realizations. И, возможно, в момент тела человека он получает много со, со самых разных откровений. Потому что в этот момент человек чувствует себя совершенно беспомощным. 
И он осознает, что он зависит от Кришны. Но раньше он всегда зависел от Кришны, но сейчас вот он это осознает. И в этот момент человек не сильно думает о чувственных наслаждениях. И в этот момент человек ничего не может сделать, он ничем не управляет. Position as insignificant. You're realizing your insignificant position. В этот момент человек он а, может остро почувствовать свою незначительность. At that time, that's the the process, the aging process, where you can surrender to Krishna quite quickly. И в такой момент человек он может очень быстро питаться Кришне. When you realize you're leaving your body, there's nothing anyone can do to help you. Но и он чувствует, что сейчас оставляю тело и никто мне не поможет. But otherwise, it's it. We're still dependent on. We're still dependent on Guru and Krishna. И тем не менее, мы все равно зависим от Гуру и от Кришны. So what can you say when you're leaving your body? Что вы можете сказать, когда вы оставляете тело? If you can't, if you're not remembering Krishna, you don't understand your relationship with Krishna. Если вы не помните Кришну, вы не понимаете, не осознаете свои отношения с ним. He say, Jai Nitaigo, Jai Guru. I've done the best I could. I mean, I could have done better, but I've done whatever. Now it's up to you. Ну вот, и мы, мы говорим, что, ну вот, что я мог, я сделал, а теперь все зависит от вас. We have no control. Я уже ничем не управляю. Material, no ни, ни в духовном, ни в материальном смысле. И таким образом это милость преданных. Это как Шрила Прабху спрашивали, а как мне узнать, что я вернусь к Богу в этой жизни? Ну, и Шилпа сказал, что ну, если вы повторяете 16 кругов, следуйте четырем регулирующим принципам. Но как мне узнать, что вот я иду к Богу? А Шилпа говорит, а вы не следуете? Да не, но я следую, но все-таки как мне быть уверен, что вот я иду назад к Богу в этой жизни? И Шилпа сказал, тебе не об этом нужно беспокоиться. Ты должен думать о том, как следовать наставлению Духовного Учителя. Это, это, это забота о том, что ты вернешься домой к Богу, это забота твоего Духовного Учителя. У тебя нет доступа к этому, а у него есть. Ученик значит дисциплина. Каждый делает свою работу. Ученик делает свою работу, духовный ученик делает свою работу. Оставаясь в гуне благости, следуя четырем регулирующим принципам. Повторяй Хари Кришна, делай какое-то служение вместе с Санкиртной. Делай, что от тебя зависит. А духовный учитель со своего положения может взять тебя домой к Богу. И тогда ты получишь, если ты искренне, ты получишь рождение. И тогда он может вас рекомендовать, чтобы вы родились в Бауму Вриндаване. И тогда вы получите, и тогда вы получите Бхаву и Прему. С Кришной. Уже, уже будучи с Кришной. И уже из Бауму Вриндавана, земного Вриндавана, вы отправитесь к Габоку Вриндавану. Харибо! То есть это работа вам не по плечу вернуться домой к Богу. Наша задача это выполнять наставления Гуру. И просто ждать. И Шилпал говорит, что а сознание Кришны это процесс ожидания. If you have to get Baba or Prema, и вы, если вы должны получить Бхаву и Прему, then why is Mahaprabhu Mahavadanaya? Потому почему Махапрабху называют Махавадания? Because all the avatars you have to qualify. 
All the other avatars, they give a religious process uh -huh. to bring you to the mode of goodness and pseudo-sattva. Ну вот, и а, поскольку все остальные аватары, они приходили, давали какой-то процесс, благодаря которому мы можем подняться в гуну благости и так далее. Если вы в состоянии сами достичь самостоятельно бхавы и премы, которые являются а, необходимыми условиями для того, чтобы вернуться в духовный мир, то, за, то для чего нужна махавадания? So that is mercy because because he'll take you even you're not qualified you don't have that qualification he'll take you anyway. Мелс заключается в том, что несмотря на то, что вы не квалифицированы, все равно все равно берут. They'll take you to the finishing school in in Bhumi Vrindavan. И вот они вас берут и отправляют в Бхуми Вриндаван, чтобы закончить там школу. Айва. Айва. Thank you. Спасибо большое. Thank you very much. Thank you, Patrick.